ओके सर डन टुडे वी हैव डॉक्टर भारती प्रकाश हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मैंगलोर मैंगलोर she is a life member of mbsi and she is the coordinator of her college of the university today she is going to give us a talk in kannada so this is a very very interesting language and i hope i can understand most of it in kannada <laughs> and dr bharati please start yes thank you so much sir first of all i would like to uh, thank uh, you professor swanaji singh sir for giving me this indeed a unique opportunity i think first of its am i audible yes you are iska andre please off your mic please mute your mic iska andre bada to apna mata to yes madam you can start can you am i audible yes no yes sir i uh, first of all i would like to thank you for this indeed the great opportunity that you have given to speak in my own mother tongue kannada and uh, i am also thankful to mbsi this is a platform which made us to connect to each other and i could meet you and there are so many such stalwarts in microbiology whom i could know and it's a initiative of our founder president our uh, founder sir uh, dr arvind deshmukh sir who has brought all microbiologists all over the india all together and there are many such branches in other countries also so without uh, much delay i would like to start so thanking you both pioneers i will start my talk this yes. is like uh, i have seen sir you have taken some more world of microbes and about this there are many talks so i selected this topic as uh, uh, research in basic science but i will be talking more about microbiology and biotechnology so i think i should start with uh, kannada now yes yes yeah, yeah. so ellarigu namaskara ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಜಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಬಯಲಜಿದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದೊಂದೇ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತೇ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಫಂಗಸ್ಗಳು ನಾವು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಷಾಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಗು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟರೈಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾಣುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಹವಾಸ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಅಮ್ಮಂದು ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ್ದು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಅವ್ರದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚ್ ಇಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ರೋಗ ಪ್ರತಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿಕಾರಕ ಫೈಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ
ಯಾವುದೇ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ವಿಷಾಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೊಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಈ ಫಂಗಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ವಿಷ ವಿಷಾಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಅದರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಫಂಗಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಅದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂತದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂತದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಗಾಳಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಾಣುಗಳು ನಾವು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂತ ಈ ವಿಷಾಣುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫಾಜ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾಜ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಅದರದ್ದು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಾಣುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆರೀಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಕ್ರಿವೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಲೈವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 
ನಾವು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ ಈ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಲೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಐ ಮೀನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ ಒಬೇಸ್ ಇರೋರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಗಳು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಈ ಜೀವಾಣುಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟನಿ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪಯೋನಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಅವ್ರದೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನ್ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಷಾಣು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದೆ ಬಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಯಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ರೆಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಮರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮರೈನ್ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬಯ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಟಲಿನಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಡಿಯಂ ಟಿಟಾನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸಿಡಿಯಂ ಬೊಟಾಲಿನಮ್ ಬಾಟಲಿನಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಡೋಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಡರ್ಮಾಟಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ನೋವು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಚಂದ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಬೇಳೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಹ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ನೆನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಅವರೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಮಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೊಮೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಆಕ್ಟಿನೊಮೈಸಿಟ್ ಇಂದಾನೇ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್
ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ನಾ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬೂದಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಅದರಿಂದ ಆ ಆಶ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಕದಳಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ವೆರೈಟಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ನಾವ್ ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಈಸ್ ಅದೊಂಥರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಹೀಗೆ ಪೌಡ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದೊಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಶಾಂಪು ಎಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆನೇ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಒಂದು ಆಶ್ ಶಾಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ತರ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಕದಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕದಳಿ ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಈ ಕದಳಿ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆ ಅಮಂಗ್ ಬನಾನಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅದು ಬಯೋ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿನೇಬಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೋಟ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಂಗಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಇದೇ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಸುಮಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಗ್ಲಾಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶೇಪ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫೋರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಹಾಕಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೋಮಾ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಪರಿಮಳ ಏನಿದೆ ಆ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯ್ತದ ಅಥವಾ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಾವು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ ಯೋಚ
ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹುಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಬ್ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಹ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಾರ್ಡಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಯೋ ಹೆಸಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ನೀವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಅದ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯು ಬಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಹ್ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಹಾಬಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಏಜಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವರ್ಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎ
ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೋಮ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರಿದೆ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಗೈಡೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ಪರವಾಗಿ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಣಜಿ ಸರ್ ಸಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಟ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು first of all thank you very much bharati prakash you gave a excellent talk in oh. canada i hope you could understand something And sir <laughs> your slides were... hmm. yeah yeah i could because i was following with english with english okay. <laughs> and you were talking with the slides so i could follow That's yes fine. and uh, your slides were very clear very vivid very colorful so it was very interesting and this will be on youtube very soon oh. so many many people thousands of people can see your talk so oh. i congratulate you for the very good talk you gave thank you so much sir indeed thank a you. unique opportunity for me to to speak in canada i hope yes. i did my level best yes and one more thing uh, yes. this was the first talk in canada so oh, that's very okay. nice very nice okay, yes okay. and Thank we you. are celebrating international women day month so your yes. talk was in the month of international women day so that's a very good oh. thing yes sir your great initiative has made me to come up here so... yes very good. very good we'll invite you again in the future we'll invite you sure sir we would like to hear you also we'll sure. and thank you for city for this uh, you know um you told me about ida so i will prepare a talk on ida and yes. share with yes i will talk on ida so that sure. many people come to know what yes. is ida and what is the function of ida i will hmm. do that i will correct sure sir yeah please yes. if anybody has got any question you may ask i think your principal also is there your principal yeah. <laughs> yes so if he wants to ask I, no he knows more of microbiology in all this 30 years we have been together so he knows about yes. this our students were there and we had some programs also in our college today we were busy with that and some yes. project work also okay uh, very, very good your principal is a microbiologist uh no our principal no he is uh, he is a civil engineer civil engineer very good but our even that is very is important from, yeah our uh, college principal is uh, uh, from the commerce department commerce department our principal yeah she is from commerce that's good so dr prakash you may ask something exactly first of all uh, i would like to congratulate dr bharti ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಓ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ನೈಸ್ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿಂದನಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಂ 
ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ನೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಪಿಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಹೋಲ್ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋರಾ and some fun uh, how in a very funny way you can uh, learn microbiology mm-hmm. and to know the microorganisms tumba chana kottidare actually nanage nande own video sigilla photos ella alli visit madiddu hage nan net alli tagidu one photo hakide tumba chanagide antony von lebeck inda hiddu pratiyobrudu that ancient first discovery enide allinda till the recent research vargu elladu alli display madidare ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರು ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿಡೋದು ಹೊಸ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಲ್ಗ ಆಲ್ಗಿದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತು ಸೊ ನಾನ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿರೋದು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಜಾಸ್ತಿ Okay, if uh, there is no more question, we can conclude the session. Fine, sir. Madam? Yeah, fine, uh, fine. Once again, I thank you very much for the excellent talk. Thank you, And sir. My pleasure. It was, it was a pleasure for me also. Very nice. Huh? So, you kindly off the meeting. You are the host. Sure, sure. Okay? Okay, Bye. sir. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. ಇದೆಂಗ ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ